Hey, ich bin Timo, hier bekommst du 12 Parfum Meisterwerke. Sechsmal Nische, sechsmal Designer und das habe ich versucht, so möglichst objektiv, wie es mir nur irgendwie möglich ist, zu gestalten. Und ja, das ist wieder so ein Parfum-Video-Thema, wo man ein bisschen traurig sein kann, ein bisschen böse, weil der ein oder andere Duft, den man selber sehr mag, nicht dabei ist. Aber glaub es mir, es ist schwierig. Gerne mal selber kommentieren, was für dich Meisterwerke sind. Vielleicht mal nur ein Designer, ein Nischenparfum reinschreiben. Da wirst du auch schon merken, ey, wenn man sich nur eins aussuchen kann, ist ja noch schwieriger. Und äh, es wird nicht einfacher, wenn man jeweils sechs hat. Okay, so, lass uns mal loslegen. Was ist denn hier ein Parfümmeisterwerk? Wieso? Welche sind dabei? Das verrate ich dir jetzt. Also, ab geht's. Starten wir mal mit den Designern und das hier ist gleich mal direkt ein Parfum. Das ist einfach für jeden einfach zu mögen. Ein super, hyper Topseller. Aqua Dijon, das Eau de Toilette. Das riecht einfach, als ob du an den Klippen Italiens stehst. Du riechst das Meer, diese Meeresbrise, ja, dieses salzige Wasser. Und hinter dir ist noch ein Zitronenbaum. Das ist wirklich so einfach zu mögen. So ein richtig schöner Duft. Dann habe ich gestern hier noch mal ein bisschen rumgesprüht und dachte mir, oh, richtig genial. Wow, ne? Hat schon ein paar Tage auf dem Buckel, trotzdem Hammer, Hammer ist nicht die Haltbarkeit, egal, sprühst du wieder rauf, ist relativ bezahlbar. Und das riecht einfach so herrlich, frisch, aquatisch, zitrisch. Was kann man hier nur falsch machen, weiß ich nicht. Absolutes Meisterwerk in Sachen frische Parfums. Ein super Meisterwerk in Sachen elegante Designer-Parfums ist, natürlich ist der hier dabei, Blöde Chanel. Das EDT, das war mein Blindkauf Nummer 1, den ich getätigt hatte und das war direkt ein absoluter Volltreffer. Ein blauer Duft, der einfach Eleganz ausstrahlt, ne? durch Weihrauch, ne? der Grapefruit. Grapefruit soll ja auch so ein bisschen Selbstbewusstsein immer geben und ähm, kann ich einfach hier nur bestätigen. Ein richtig schöner Duft, nicht nur fürs Büro, ein wunderbarer Allrounder, eine Allzweckwaffe, den einsetzen, egal zu was und wann. Ein Evergreen ja, oder ein Everblue, hm, könnte man auch sagen, der muss hier einfach rein. Ein Meisterwerk für mich. Dann, ich muss das jetzt ein bisschen zwei teilen und das gibt, glaube ich, jetzt ein bisschen Hate erst einmal. Aber Achtung, ich mache da noch ein bisschen weiter. Den müsste ich hier eigentlich reinnehmen. Erwähne ich mal so halb. Ganz ehrlich, meinen vollsten Respekt für Sauvage das Auto Toilette. Das ist ein Parfum so viele Nasen und Herzen berühren kann, dass ihn so viele tragen. Wow! Also wirklich, was hat dieser Duft hier ähm, bewirkt? Krass, ne? dieser frische, pfeffrige Duft. Mein vollsten Respekt. Ne? Könnte eigentlich auch hier rein, ganz ehrlich. Ich habe mich aber nochmal für das Upgrade hier zu entschieden, weil das hier ein Designer ist, der nochmal die Grenzen verschiebt. Dior Sauvage Alex hier. Das ist eigentlich schon Nische. Der nimmt diese Ur-DNA von Sauvage und macht daraus einfach ein Designer-Meisterwerk, was wirklich für mich an den Toren der Nischenwelt klopft. Nicht nur vom Preis. Ein Lavendel, Lakritzduft, holzig, würzig, ein bisschen frische hier, ein bisschen süße da und irgendwie auch was 80s-mäßiges, 90s. Oh, da kannst du dich einfach nur angucken und sagen, wow, dazu noch Haltbarkeit, Oberwow, Siage auch. So 110 Euro, 120 liegt dir meistens und dafür hast du einen wunderbar ausdrucksstarken, wunderbaren, eleganten Männerduft. Einfach nur klasse. Der nächste ist auch eine Klasse für sich. Vielleicht war ich da nicht ganz so objektiv, vielleicht aber auch schon, denn das ist ein frischer Duft, das ist mein Lieblingsduft. Ja, er ist dabei, aber selbst wenn es nicht mein Liebling wäre, ich hätte ihn ja auch hier mit reingepackt. Das ist wirklich ein besonderer frischer Duft. Du hast diese Zitrusnoten hier drin, aber in Kombination mit Ambroxan und schwarzer Tee, noch ein bisschen Ingwer und so, das gibt ihn einfach diese besondere Tiefe, diese besondere dna Uh, wäre der 100 Euro günstiger, den würde man wirklich an jeder Straßenecke riechen. Das ist einfach eine geniale DNA in Sachen frisch, zitrisch und muss sie einfach rein. 
bedenkt aber ein überkrass teurer Designer. Auch wenn man ihn ein bisschen günstiger auffüllen lassen kann. Einer aus den 90ern, Mitte der 90er kam da raus. Wäre ich da schon alt genug gewesen, um Parfum zu tragen, das wäre mein Dating-Durft, mein Clubbing-Durft. Ja, was folgt wohl? Natürlich, der Panty-Dropper aus den 90s, Le Mal, das Orne Toilette. Ich glaube, wir alle kennen ihn, falls nicht, bitte geh in die nächste Parfümerie, check den mal aus. Ganz viele andere Parfums wurden inspiriert von dem hier. Ah, Lavendel, Minze und dann kriegst du ganz viel süße Tonkabohne, Vanille und dieses Putrige macht das so verrucht und sexy. Wow! Also, geniales Parfum, was günstig ist. Ja, er wird oft getragen. Viele sagen, oh, das ist ja so ein NPC-Duft und so. Ganz ehrlich, wenn ein Parfum dir gut tut und du trägst den gerne und du hast den hier seit den 90s drauf, ganz egal, wunderbar, mach es immer noch. Obwohl, der soll früher krasser gewesen sein, besser Blende ich mal aus, die Duftdinar ist einfach immer noch ein Traum. Ein Meisterwerk in Sachen klassische Parfums, kann man schon mittlerweile sagen, ne? Mann, Mann, Mann. Auch dieses Parfum, da wird nicht jeder mit mir einer Meinung sein. Dennoch habe ich ihn dazu gepackt, weil es einfach ein Meisterwerk der männlichen, eleganten Designer-Parfums ist. Holzig vor allem. Woodwood, ja. Das habe ich hier mit reingepackt. Das ist vielleicht eher Cardamom Wood. Ne? Ihr habt so einen Mainstream Oud Duft, was die Nase jetzt nicht zu so sehr beansprucht, würde ich mal sagen. Ja, würziger Cardamom und so ein ganz bisschen Oud hier so unten mit reingemischt. Das ist aber wirklich ein wahnsinniger, zeitloser, eleganter Männerduft. Männerduft? Der ist doch unisex. Mhm, weiß ich. Ich würde ihn aber eher bei den Männern einordnen. Wäre mal interessant, den an der Frau zu riechen. Ah, ich weiß nicht, ob das unbedingt passt. Aber egal, ihr wisst ja, macht das, worauf ihr Bock habt. Ich finde, das hier ist einfach nochmal ein holziges Meisterwerk in Sachen Designer. Okay, gut. Und wie sieht es bei den Nischenparfums aus, Timo? Ja, da kommen wir jetzt zu. Das hier ist direkt mal hochpreisig, aber das ist die Nische oft. Hier lohnt sich das. Das ist nämlich Elysium Pom. Ein Meisterwerk in Sachen zitrische Parfums. Das schiebt einfach mal das Level nach ganz oben. Ihr habt hier Grapefruit, Apfel, Limette, so ein bisschen auch was weiße Blütenhaftes, Moschusartiges. Natürlich auch sehr edle Hölzer hier mit dabei, untergemischt. Wow, ja, wenn du Milliardär bist oder Millionär, den blind kaufen, als CEO im Büro tragen, das ist einfach so ein königliches Parfum. Die gute Haltbarkeit ist hier auch am Start, die gute Siage ist hier auch drin. 350 Euro auf 50 ml, muss man schon mal berappen, das ist nicht wenig, aber dafür kriegst du halt auch ein Meisterwerk. Zu Recht so weit oben auf Parfumo. So, diesen nächsten Duft, falls du den jetzt nicht kennen solltest, geh mal raus, du wirst ihn riechen. Baccar Rouge 540, Safran, dazu Ambroxan, das ist einfach diese süße, edle Zuckerwatte vielleicht auch, diese Overload an Süße, genial, wirklich genial. Ja, ich habe auch schon mal was Negatives darüber gehört, wenn, als ich den getragen hatte, ich glaube es war, du riechst nach Kabelbrand, vielleicht wegen diesem Safran hier drin, egal. Es gibt so viele DNAs, die haben auch diesen Kern. Ne? Also Kurjan, der kann einfach geniale Parfums machen, hat er oft genug bewiesen. Ähm, und auch hier seine eigene Brand direkt mal ein Hyper-Meisterwerk rausgehauen. Nicht nur die Herren lieben es, auch die Damen zum selber tragen und schnüffeln. Der muss hier einfach mit rein. So, beim nächsten, ich kann die Kommentare jetzt schon lesen, ich mache es nur ganz, ganz kurz, aber come on, was hat dieses Parfum gerissen für die Nischenwelt? Quiz Aventus, come on, ist ein Meisterwerk. Ja, Haltbarkeit, Badges und all das, aber, ey, was hat dieser Duft gerissen, Mann? Ja, dieser, oh, wenn ich das rieche, Mann, ich werde fast schon geil. Oh, Ananas, Mann. Auf einem geilen Level. Guck mal, ich kriege Gänsehaut, wenn ich den Kram rieche. Oh, ich liebe diese DNA und habe auch ganz viele Düfte, die äh, eh nicht so in diese Richtung gehen. 
Egal. Trotzdem Meisterwerk, wenn ich das alles mal ausblende und objektiv bin, der hat so viel bewirkt. Es ist ein sehr edler Duft und ich wünschte, die Haltbarkeit würde mal so wieder so ein bisschen na, ein Upgrade bekommen. Bei den kommenden Badges soll auch, glaube ich, so sein. Ja, also mit den, ich habe hier noch die Plastik Cap. Trotzdem. So schön, holzig, rauchig, auch leicht. Also eine gewisse Süße, trotzdem sehr businessmäßig, Freizeit. Ein wunderbarer Allzweckduft ist Aventus. Und guck mal, wie viele, na ich will nicht sagen Flänker, aber wie viele, auch mittlerweile so ein paar, aber wie viele Dupes dieser Duft erzeugt hat. Irre, das macht mir nur, wenn es eine lohnende DNA ist. Ne? Okay, ich wollte eigentlich immer nur eine Brand einmal nehmen, hat bei dieser Brand leider nicht funktioniert. Ich spoiler schon mal ein bisschen. Ein Meisterwerk ist auch er hier. Erba Pura, lange habe ich ihn nicht gemocht. Ein Meisterwerk in Sachen äh, süße und fruchtige Parfums. Du hast hier wirklich einen ganzen Fruchtcocktail drin. Das Opening ist sowas von richtig geil. Und dann kommt dieser Moschus Vanille Overload, das muss man mögen. Dieser Duft ist ein Statement, der fällt auf. Auch was Blumiges, der ist schon richtig schön, sommerlich, italienisch, lebensbejahend, so BÄM! Einen Standpunkt setzen, hier bin ich, Alter. Haltbarkeit, ja, genial. So, dann bei dieser Brand, oh, ich konnte mich erst gar nicht entscheiden. Ich konnte mich erst nicht entscheiden, ich wollte noch erst Orja nehmen, Herbert, aber dachte so, come on, sag mal jetzt mal richtig objektiv, Nino. Da muss noch ein bisschen einzigartiger sein und doch was Besonderes machen. Ich habe mich für Carlyle entschieden von Parfums de Mali. Das ist ein vanilliger Apfelduft, okay, hat aber dazu diesen doch bösen, mysteriösen, dunklen Kern mit Patchouli. Das ist wirklich spannend. Ich habe auch schon mal gehört, oh, das riecht aber muffig und so. Das finde ich aber eher elegant hier drin. Das, was andere als muffig hier empfinden. Also, Carlyle, ausdrucksstark, der fällt auf. Und äh, ist schon sehr genial, ein Meisterwerk in Sachen auffallende Männerparfums für den Winter. Wow. Jetzt der letzte Duft, natürlich von Sergeov. Wofür habe ich mich entschieden? Naxos, ein Traum, habe ich hier nicht mit reingenommen. Sondern ich habe mich für ein Meisterwerk der orientalischen Parfums entschieden. Ein sehr holziger Duft, ein Meisterwerkduft, Alexandria 2. Ja, der ist einfach hier mit reingerutscht, reingehuscht. Das ist wirklich ein wunderbarer rose oud duft Dazu diese geniale Süße, so Zimt, Vanille, so etwas. Viele sagen, das riecht medizinisch oder so nach Pflaster. Ich verstehe, was ihr sagt, aber das ist einfach geil. Es ist einfach ein wunderbarer Einstieg in Sachen orientalische Nischenparfums auch. Der ist nicht zu edgy, dass man sagen kann, oh, das ist aber viel zu viel hier. Ist aber auch jetzt nicht so total luschig, ne? Dass man sagt, nee, das ist ja gar kein äh, Hut oder kein, äh, ne? Also, das ist schon sehr interessant, sehr geil, udig, aber trotzdem im nicht zu animalischen Spot. Die Haltbarkeit. Ich habe den letztens mal wieder getragen. Der ging mir fast schon auf den Kick, so nach 8, 9 Stunden, weil er immer sehr präsent war. Genial. Genial, genial ist auch dieser hier und der kommt natürlich auch hier vor. Das waren schon alle. Oh mein Gott. Eigentlich fehlen noch ganz, ganz viele, oder? Man könnte noch so viele andere nehmen hier. Wetter Bacco zum Beispiel, der im Hintergrund ist, oder, 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 oder. Jetzt gerne mal reinschreiben, welches Parfum empfindest du als ein Meisterwerk? Bitte kommentieren, würde mich freuen. Auch wenn du einen Daumen nach oben da lassen würdest, denn Parfum ist meine Leidenschaft, ich habe einfach Bock darauf. Parfum ist einfach das, ja, was mich voranbringt, was mich pusht, ja, was mir Freude bringt. Ja, es ist ja nicht nur Leidenschaft, es ist noch viel mehr. Es ist, glaube ich, auch eine Liebe. Parfum ist meine Liebe. Ich glaube, das klingt ein bisschen besser. Ein bisschen strange wahrscheinlich. Ich hoffe, keine Frau hört zu, aber ist einfach so. Ne? Okay, cool. Dann würde es mich freuen, dich bald wiederzusehen zu einem neuen Video. Dein nicht wirklich meisterhafter Parfum-YouTuber, aber der trotzdem alles tut, damit du Spaß hast. Also lass gerne ein Abo da. Kann man das dir auch noch am Ende sagen? Ich glaube, ja. Falls du das bis hier geguckt hast und neu bist, lass doch gerne ein Abo da. Das tut nicht weh. Mich freut's. Okay, cool. Wir sehen uns bald wieder und bis bald. Dein Timo.